ተነስተልኝ ደምናላችሁ ተመልካቾቻችን ስድስት ሰዓት ሆናል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎች ጋር አልጋንሽ ተካነኝ አርስተ ዜና አስቀድማለሁ የስቶካዎች ምክር ቤት የርቀ ሰላም ኮሚሽን ለማቋቋም የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ አጸደቀ መጪው በሄራዊ ምርጫ ከመካሄዱ በፊት በሀገሪቱ አስተማማኝ ሰላምን ማስፈን ይገባል ሲሉ የፖለቲካ ድርጅቶች አሳሰቡ በአካባቢው ለሚታየው የጸጥታ ችግር የመራብ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኢኮዋሳ ባልሀገራት በትብብር እንዲሰሩ ተጠየቀ አብራችሁን ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ በተፈጠረው ጊዜያዊ ችግር ተማሪዎች ሳይደናቀጡ ትምህርታቸው እንዲከታተሉ መልእክት አስተላልፈው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስልክ ለተማሪዎች ባስተላልፉት መልእክት ፍሬ በሌለው ምክንያት ወንድም ወንድሞን በመክፋት ለውጡን ወደ ኋላ ለመጎተት የተሞከረ መሆኑን ገልጿል አብዛኛው የክፉ ሐሳብ ፍላጎት ባይሳካም ተማሪዎች ያጋጠማቸውና የደረሰባቸውን ጉዳት ተደርቻለሁ ብለዋል በመልእክታቸው ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ደጅ አድራቻል ተጎሳቅሏቸዋል ተርባቸዋል ቁርመትቷቸዋል ያሉት ዶክተር አብይ አህመድ ተማሪዎቹ ለኢትዮጵያ አንድነት መስዋዕትነት እንደከፈሉ ቆጥረው ወክታዊ ችግሩን በማገናዘብ የመፍትሄ አካል እንዲሆኑና አንድነትና ሰላም ቁርጠኛ ቋም እንዲወስዱም ጠይቋል የዩኒቨርሲቲ ተማሪ የብሩህ አምሮ ባለቤት መሆኑን ገልጸው ተማሪዎቹ ያጋጠማቸውን ፈተና ለማለፍ ብሩህ አምሮአቸው መጠቀም እንዳለባቸውና አሁን ያሉበትም ሆነ እንሂድ የሚሉበት ቦታ ሁሉ ሀገራቸው መሆኑንም ገልጸውላቸዋል ይበንዲ እንዳለ ያካባቢው ሽማግሌዎችና አባገዳዎች ለተማሪዎቹ ምክር በመለገስ ተማሪዎቹ ያጋጠማቸውን ችግር እንደወላጅም ሆኖ በጋራ እንደሚፈቱላቸው በመግለጽ ያለ ምንም ስጋት ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ጠይቀዋል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የርቀ ሰላም ኮሚሽን ለማቋቋም የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ አጸደቀ ምክር ቤቱ ረቂቅ አዋጁን ያጸደቀው በአንድ ተቃውሞና በአንድ ድምጽ ተአቀቦ ማምላጫ ድምጽ ነው ቶሽ ሞልዴ ያዘጋጀውን ዘገባ ተስፋ ያባት ያቀርባል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአካይዶ 14ኛ መደበኛ ስብሰባ የርቀ ሰላም ኮሚሽን ለማቋቋም የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ አስመልክቶ የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በጋራ ባቀረቡት ሪፖርትና የውሳኔ ሐሳብ ላይ ውይይት አካሂዷል። ሪፖርቱንና የውሳኔ ሐሳቡን ለምክር ቤቱ ያቀረቡት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ያቶ ተስፋይ ዳባ በረቂቅ አዋጁ ምርመራ ሄደት የተለዩ ዋና ዋና ጭብጦችን ለምክር ቤቱ አብራርቷል። በረቂቀ አዋጁ ለኮሚሽኑ የተሰጡ ተግባራት ለፌደሬሽን ምክር ቤት በህገ መንግስቱና በሌሎች አዋጆች ከተሰጡ ስልጣንና ተግባራት ጋር የማይቃረር መሆኑን አራት ሁለት አሁን አገራችን ከገባችበት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች መሰረታዊ በሆነ መልኩ እንድትወጣ አገራዊ ርቅና ይቅርታ ማከሄድ ብሎም አገራዊ መግባባት በመፍጠር የቂምና የበቀል ስሜቶችን በማስወገድ በህዝቦች መካከል አንድነትን በማጠናከር አሁን አግሪቱ የጀመረችውን የለውጥ ሂደት ለማሳለጥ አስፈላጊ መሆኑን አራት ሶስት የሰላም አላማን ያነገበ ለግጭቶችና ቁርሾ ምክንያት የሆኑትን ዝንፈቶች ምክንያቶችና የስፋት መጥን አጣርቶ ኡነታውን በማውጣት ተመልሰው እንዳይከሰቱ በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችሉ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን የሚያመላክት መሆን ሪፖርቱንና የውሳኔ ሐሳቡን መነሻ በማድረግም ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሱ ሐሳቦች አቶ ተስፋይ ዳባ ምላሽና ማምራሪያ ሰጥቷል። ርቀ ሰላም ኮሚሽን አሁን ማንን ነው የሚያስተርቀው? ማንን ነው ማንን ነው የሚያስተርቀው? የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሆነ ህዝብ ለህዝብ ተጣልቶ ያውቅ? ክፋት የለው ተንኮል የለው አንድ ቀንም ተጣልታ ያውቅ ምን እንደ ህዝብ ለመሰከር ለትችላል እዚ ላይ በደንብ ሊሰመርበት የሚገባው ጉዳይ ምንድነው ተበድ ያለው የሚል የህብረተሰብ አካል የለም ብለ መነሳት የለብንም ይህ ስሜት አለ ይህ ስሜት እንዲፈጠር ያደረጉት የተለያዩ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህ የተለያዩ ምክንያቶችን የሚያጠና ኮሚሽን ነው ያለው የተሰየመ ያለው ወይንም የተቋቋመ ያለው ይሄም ባለፈውም ታስተውሳላችሁ የይቅርታ አዋጁንና የምህረት አዋጅም ስናደርክ ህገ መንግስቱ ራሱ ያስከበራቸው ወንጀሎች አሉ። 
በጅምላ ያንድን ህብረተሰብ አካል የጨፈጨፈን የመሳሰለ ጉዳይ ላይ ላስተርቃለ ወደሚለው ወደዛ ይገቡ። ይሄ ማስተር ማይንድ ወይንም ወንጀሉን የፈጸመው አካል በሕግ ይጠየቃል እሱን ራሱን አስችሎ በሕግ ስርዓቱ መሰረት ይዳኛል። ከዛ በተረፈ የዚህ ተቋቋመ ዓላማ በማህበረሰቡ ውስጥ ያለ ቅራኔ መነሻው ማህበራዊም ይሁን ፖለቲካዊም ይሁን ኢኮኖሚያዊም ይሁን ይሄንን የቅሬታ መንስኤ አጥርቶ የውሳኔ ሐሳብ አቅርቦ የርቅ ስርዓት የሚፈጽም ኮሚሽን ነው የምክር ቤቱ አባላት የኮሚሽኑ መቋቋም በህብረተሰቡ መካከል መልካም ግንኙነትን ለማዳበርና ዘላቂ ሰላም ለመገንባት ፋይዳው ከፍተኛ ነው ብለዋል ምክር ቤቱ በውሳኔ ሐሳቡና በሪፖርቱ ላይ በስፋት ከመከረ በኋላ የርቀ ሰላም ኮሚሽን ለማቋቋም የቀረበው ረቂቃዎች በአንድ ተቃውሞ በአንድ ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ አስደቀዋል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የርቀ ሰላም ኮሚሽን ለማቋቋም የቀረበውን ረቂቃዎች ከማጽደቁ ጋር በተከናኘ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ባልደረባችን እንዳይት በጋሻው ስቱዲዮ ተገኝቷል ከሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን እንደምንዋል ከዳዊት እንደምንዋል ሻርጋለሽ እስቲ የምክር ቤት ሁሉ እንዴት ነው ታዘብከው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እንግዲህ የርቀ ሰላም ኮሚሽን ዛሬ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መጽደቁን ያው ቀደም ብለን በተከታተል ነው ዜናም አይተናል ከዛው ጭም እኔ ምክር ቤት ነበርኩኝ ያው በዋናነት የየርቀ ሰላም ኮሚሽን ስሙ እንደሚያመለክተው በሀገሪቱ አንድነትና ፍቅርን እንደዚሁም ብሄራዊ ርቀን የማምጣት ስራ እንደሚሰራው በዋናነት ማለት ነው ኮሚሽኑ ከዚህ ጋር በተያዘ ለፓርላማው ሪፖርት ያቀርቡት ለምክር ቤቱ ሪፖርት ያቀርቡት የውጭ ግንኙነት እና ሰላም ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ተስፋይ ዳባናቸው እሳቸው ማብራሪያውን ካቀረቡ በኋላ የምክር ቤቱ አባላት የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተዋል በተለይም መንግስት ውስጥ ተነሱ በዋናነት በዋናነት የተነሱት ጥያቄዎች ምንድነው የኢትዮጵያ ህዝብ ርስ በርሱ ተጣልቶ ያውቀም ስለዚህ ማንን ከማን ነው እናስታርቀው በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው አጠቃላይ ሁኔታ ትስንመለከት የተጣሉት የፖለቲካ ድርጅቶች ወይ ፓርቲዎች ርስ በርስ ሊሆኑ ይችላሉ እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ ርስ በርሱ የሚዋደድ ህዝብ ነው ስለዚህ ማን ከማን ነው እናስታርቀው ከዛ በፊት ግን ተቋማት ወይ ድርጅቶች ርስ በርሳቸው መታረቅ ነው ያለባቸው ህዝቡን ማን ከማ ብለን ነው እናስታርቀው ሚል ከምክር ቤቱ ሐሳብ ቀርቧል በሌላው ገና ያሉ ሰዎች ደግሞ የተለያዩ ሰዎች ወይ በማህበረሰብ ደረጃም ሊሆን ይችላል ወይ በብሄር ሊሆን ይችላል ወይ በክልል ቅሬታዎች አሉብን ይላሉ ስለዚህ ይሄ የርቀ ሰላም ኮሚሽን መቋቋሙ በጣም አስፈላጊ ነው ለሀገሪቱ አንድነትም መሰረታዊ ነው ብለዋል እነዚህ ሁለት ሐሳቦች እንደ ክርክር ተነስተዋል ከዛ እንግዲህ ሁለቱን የሚያስታርቀው የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ተስፋይ ዳባናቸው የውጭ ግንኙነት እና ሰላም ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ማለት ነው እሳቸው እንዳነሱት ይሄ ጉዳይ የፓርቲዎች ወይ የድርጅቶች ብቻ አይደለም እንደዚህ ዝቅ አድርገልና ያው አይገባም ይሄ ጉዳይ የሀገር አንድነት ጉዳይ ነው የመከባበር የመቻቻልና አብሮ በዘላቂነት የመኖር ጉዳይ ነው ስለዚህ የርቀ ሰላም ኮሚሽኑ መቋቋሙ ለዚህ ነው አስፈልጋይነቱ ይሄን ያህል በጣም ከባር ነው እንጂ በድርጅቶች ወይ በተቋማት ዘርዝረን ታች ዝቅ ምናረገው ጉዳይ አይደለም አሁን በሀገሪቱ እንደምንሰማው የተለያዩ መፈናቀሎች አሉ አንተ እዚህ አከባቢ አይደለም አንተ ነባር አልነበረም አልነበርክም አንተ መጥየንም ይሉ ሐሳቦች አሉ ስለዚህ ነዚህን ሐሳቦች በዘላቂነት ለመፍታትና መፈናቀሉንም ግድያውንም ሞቱንም ለማስቀረት ይሄ የርቀ ሰላም ኮሚሽን በዋናነት መሰረታዊ ነው ተብሏል በቀጣይም ያ ወደ ስራ ይገባል ተብሏል በነገራችን ላይ አልጋነሽ ከዚህ ጋር ተያይዘው ግን ምናልባት ከገለልተኝነት አንጻር ከኮሚሽኑ ምን የተነሳ ነገር አለ የተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው የሚሆነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው የጽፈት ቤት ኃላፊውንም እንደዚህ የኮሚሽኑን የስራ ኃላፊዎች የሚሾሙትና ከገለልተኝነቱ ጋር በተያዘ ጥያቄዎች ቀርበዋልና የምክር ቤቱን ውሎ በተመለከተ አናግራቸው ነበር አቶ ተስፋይ ዳባን የውጭ ግንኙነት እና ሰላም ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ንሳቸው አሉት ምንድነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኃላፊዎችን ሰላማት ወይ ደግሞ የመስራ ቤቱ ነው በላይ የስራ ኃላፊዎች ሹማት አጸድቁ ሊስላሉ ብቻ ምን አጸድቅ አይደለም በደም በመርመረን ነው እና ማናቸው የሚለውን ገለልተኛነታቸውን አጣርተን ከዛው እጪ ኮሚሽኑ የሚሰራት እያንዳንዱ አስራ ገለልተኛ መሆን አለበት ነጻ መሆን አለበት የሚለውን ሐሳብ አቀርባውልኛል ምናልባት ከዛሬ ጀምሮ ነው በነገራችን ላይ ስራ ላይ የሚውለው በነጋሪት ጋዜጣ እንደ ሌሎች አዋጆች ነጋሪት ጋዜጣ ላይ ታትሞ ስራ ላይ የሚውል ሳይሆን ከዛሬ ጀምሮ በይፋስራው ይጀምራል ማለት ነው በተክባር ምናልባት ተግባራቱን በተመለከተ የተወሰነ ሐሳቦችን ላንሳልሽ ያው ስሙ እንደሚያመለክተው ይርቀ ሰላም ኮሚሽን ነው የሚባለውና በዘላቂነት የሀገሪቱን ህዝቦች ፍታዊ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ሰላም አንድነት አብሮነት እንዲሰፍና ይርቀ ሰላም እንዲወርድ ይርቅ እንዲወርድ ነው የሚያደርገው ዋነኛው የሐላፊነቱ ከዛ ውጪ ለቅሬታ አለኝ ተበድያለሁ ሚል ማንኛውም አካል ካለ መድረክ ያመቻችላል ቅሬታውን የሚያሳማ አዎ ቅሬታውን የሚያሰማበት ማለት ነው የውይት መድረኮችንም የርቀ ሰላም የውይት መድረኮችን ያመቻቻል ከዛ በተጨማሪም ደግሞ መድረኮች አንሰውኛል የሚሉ ሰዎች ካሉ ትንሽ ውይይቶች ናቸው የተደረጉት ሚል አካል ካለ ሰፋ ያሉ ውይይቶች እንዲደረጉና ምክር ሐሳቦችንም የመቀበል እንደዚሁም ምክር ሐ
የዝቶካዎች ምክር ቤት የንግድና ኢንዱስትሪ ጉዳሽ ቋሚ ኮሚቴ በኢንዱስትሪ ፓርኮች የሚስተዋሉ የወሰን ማስከበር የቴክኖሎጂ ችግርና የካሳ አከፋፈል በቀጣይ መስተካከል እንዳለባቸው አሳሰበ የንግድና ኢንዱስትሪ ጉዳሽ ቋሚ ኮሚቴ የቦሊ ለሚ የቅሊጦና በድከም አካባቢ የሚገኘውን የኢስተርን ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ጎብኝቷል ቋሚ ኮሚቴው የፓርኮችን የግንባታ ሂደት እንዲሁም በአካባቢ ማህበረሰብ የተጠሩን የሥራ ድል በተመለከተ ከፓርኮቹ ሥራ አስፈጻሚዎች ጋር ሰፊ ውይይት አካሂዷል ቋሚ ኮሚቴው በጉብኝቱ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ የመሰረተ ልማትና የአካባቢ ጥበቃ ስራዎችን በጥሩ ጎን አይቶ ሊበረታቱ ይገባል ብሎም ለይቷል ከተስተዋሉ ችግሮች መካከል የሥራ ፈጻጸም ሪፖርት አለማድረግ ቋሚ ኮሚቴው በቀጣይ መስተካከል እንደሚገባው ያሳሰበው ነው። የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሪት ሌሊ ሴነቢ በካሳ ክፍያና በልማት ተነሾች ላይ መንግስት ትኩረት ፊሰጥ እንደሚገባ ቋሚ ኮሚቴው ተናግሯል። ዘገባው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። በወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያተኮረ የሰላም ኮንፈረንስ በሐዋሳ ከተማ በመካይ ላይ ይገኛል። በኮንፈረንሱ ላይ የሃይማኖት አባቶች መሪዎች የሀገር ሽማግሌዎችና ወጣቶች በመሳተፍ ላይ የሚገኙ ሲሆን በኢትዮጵያ ወቅታዊ የሰላም ችግሮችና መፍትሄዎቻቸው ዙሪያ የተለያዩ ሐሳቦች በማንሳት እየተወያዩ ናቸው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ባልደረባችን ከኔዲያ ባተ ከሐዋሳ በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝቷል። ከኔዲ እንደምንልሃል እስቲ ዛሬ በተጀመረው ኮንፈረንስ ላይ የተነሱት ዋና ዋና ጉዳዮች ምንድናቸው? እንዴት ዋልሻል ጋነሽ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲ ከሁሉም ጎረቤት ሀገራት ጋር በሰላም ኖር የምትችልበትን እድል ብትፈጥርም በሀገር ውስጥ ግን በተለያየ መልኩ የሰላም መደፍረሶች አሁንም እንደቀጠሉ ነው የሚገኙት ይህንን እንግዲህ የሰላም መደፍረስ ለማባራት ወይም ደግሞ ችግሮቹን ለመቅረፍም በሚል የተለያዩ ተግባራት በመከናውን ላይ ነው የሚገኙት ቀደም ሲል በቀረበው ዜናም እንደተመለከተ ነው የርቀ ሰላም ኮሚሽን በከዛሬው ለተ ጀምሮ ወደ ተግባር የሚገባ መቋቋም ይታወቃል የሃይማኖት ተቋማትና የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ደግሞ በዚሁ ሰላምን በማፈላለግ ረገድ የሚያደርጉትን ጥረት ቀጥለው በሐዋሳ ከተማም ከወጣቱና ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት በማድረግ ላይ ነው የሚገኙት የውይይታቸው ማጠንጠኛም የሰላም መደፍረስ ምክንያቶች ምንድናቸው የሚልና ለዚህም ምን አይነት መፍትሄ ማብጀት እንችላለን በጋራ ሰላምን ለማረጋገጥ ምን ተግባራትን ማከናውን አለብን በሚል ጉዳይ ላይ ነው ከህብረተሰቡ ጋር እየተወያዩ የሚገኙት ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን ደግሞ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ የሆኑትን ጋቢዛሪውን ደጉን እዚህ ጋብጃቸዋለሁ አመሰግናለሁ መጋቢዛሪሁን አስኪንደው ከዚህ ቀደምም ከተለየ በተለያዩ አክባቢዎች በትግራይ ክልል በኦሮሚያም ክልል መሰል ጉባኤዎችን ውይይቶችን ኮንፈረንሶችን አድርጋቸዋልና በህብረተሰቡ የሚነሱ የሰላም መደፍረስ ምክንያቶች ናቸው ተብሎ የሚነሱ ዋና ዋና ነጥቦች ምንድናቸው ከመንግስት ከሃይማኖት ተቋማትና መሪዎች እንዲሁም ደግሞ ከህብረተሰቡም ጋር በተያያዘ ማለት ነው አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ለክ በዚህ ሰዓት ላይ በፓርላማችን የእርቅ ናይ ሰላም ኮሚሽን በመቋቋሙ በጣም ደስታ ተሰምቶኛል ለኢትዮጵያ ላለንብን ችግር ያለፈ ታሪካችንን አንድ ቦታ ላይ ለመዝጋት ይሄ የእርቅ ኮሚሽን መቋቋሙ በጣም ትልቅ ነገር ነው ደስታ የሚል መግለጽ ፈልጋለሁ የኢትዮጵያ ማንነት ተቋማት ጉባኤና የሀገር ሽማግሌዎች ከህዳር 18 2011 ጀምሮ በሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይ ላይ የጊዜ በየጊዜው እየጨመረ የመጣውን የእርስ በርስ አለመግባባቶችና ግጭቶች ዜጎች መፈናቀል ይሄንን ከህብረተሰቡ ጋር ተወያይተን የበኩላችን ድርሻ መወጣት አለብን በሚል የጋራ መድረክ አቋቁመው በትግራይ በኦሮሚያና ዛሬ ደሞ በደቡብ ውይይት ስናደርግ ቆይተናል ከህዝቡ ጋራ በነበረው በኦሮሚያም ሆነ በትግራይ እንዲሁም ዛሬ እዚ በነበረው መድረክ ላይ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ችግር ዋናው ተብሎ የሚነሳ በዋናነት ህዝቡ እየነገረን ያለው ህዝብ ከህዝብ ጋራ ግጭት የለው ኢትዮጵያውያን አክሪ ባህል ያለን ህዝቦች አክሪ ሴት ያለን ህዝቦች ለዘመናት አብረን ይኖርነን ይሄውም ደግሞ የሚቀጥል ነው ነገር ግን ባለፉት 3 አመታት ውስጥ የተፈጠሩ ችግር በአብዛኛው ህዝቡ ሚያነሳው የፖለቲካ ችግር እንደሆነ ሁለተኛ ዛሬ የሚሰማኑ ምንድነው ለመንግስት የሚቀርቡ ጥያቄዎች የፍትህ ጥያቄዎች የአስተዳደር ጥያቄዎች በአግባቡና በጊዜው ዓለም መመለሳቸው ሌላው ደግሞ የኮራፕሽን እነዚህን የመሳሰሉ የስነ ምግባር መውረድ በእነዚህ በእነዚህ ሁሉ ላይ የተመሰረተ ነው ያም ሆኖ ግን በህዝቦች መካከል ይሄን ያህል ስር የሰደደ ጥላቻ ግጭት አንዱ በሄር ለሌላው በሄር በዚህ በደቡብ ወንበ እንዳያየነው ጥላት የሆነበት ሳይሆን አብሮ የኖረ ነው ነገር ግን ችግራችን ከፖለቲካ አመራሩ የሚመነጭ ነው ብለው ነው ያስቀምጡልን 
እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ህዝብ 97 በመቶ እና ከዛም በላይ የእስልምና ወይም ደግሞ የተለያየ ክርስቲና እምነቶች ተከታይ ነውና ከዚህ አንጻር የሃይማኖት ተቋማትና መሪዎች እሳ የነን ህዝብ ከማነጽ ረገድ የሚያከናውኑት ተግባር እንዴት ይገለጻል በቀጣይነት እሳ ምን ተግባር ለማከናው ነው ያቀዳችሁት የሀገሪቱን ሰላም ከማረጋጋት አንጻር የሰላም የከሰላም ኮሚሽንም መመስረቱ አሁን የየናንተኑ ተግባር የሚያግዝ ነውና አጠቃላይ በቅንጅት ለማከናውንስ ያቀዳችሁት በቀጣይነት ምንድነው እንግዲህ ይሄንን ዋና መደምደሚያም ይሆነው አንዱ መፍቴ የሚሆነው ነገር ከህዝቡ የሚተረዳ ነው እኛም ይያስም ያለ ነው አንዱ ህዝቡን ማስተማር ነው ነገር ግን እስከ ዛሬ ድረስ ሳይማር የማስተማር ክፍተት ኖሮ ሳይሆን ሁለት ነገር መሰረታዊ ናቸው ብያ ምን አለው ከህዝቡ የሚተረዳ ነው ይሄ ነው አንዱ የሃይማኖት አስተማሪዎች የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ከትኛውም የፖለቲካ ወገንተኝነት ነጻ መሆን አለባቸው በሚነሱ ግጭቶች በወጣቶቻችን እርስ በርስ በሚያነሳቸው ግጭቶች ውስጥ አባታዊ ሚናና መንፈሳዊ ሚና መጫወት ነው እንጂ ወደ አንድ ሳይድ ወግኖ እስብሄር ከኔዲን ለሰጠን መረጃና መሰግናለን መጪው ብሄራዊ ምርጫ ከመካሄዱ በፊት በሀገሪቱ አስተማማኝ ሰላምን ማስፈን ማስፈን ይገባል ሲሉ የፖለቲካ ድርጅቶች አሳሰቡ ከኢቲቪ መረጋር ቆይታ ያደረጉ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች የፍትህና የጸጥታ ተቋማት ገለልተኛ ሆነው እንዲሰሩ መንግስት ያዛቸውን ማሻሻያዎች ዳር ማድረስ ይገባዋል ብለዋል ተመስገን እንዳለ ከኢቲቪ መረጋር ቆይታ ያደረጉት ያርበኞች ጉምቦስ ሰባት ንቅናቄ ዋና ጻፊም አቶ አንደርጋቸው ጽጌም መንግስት የፖለቲካ መዳሩ ለማስፋት እየወሰደ ያለውን እርምጃ እንደሚያደንቁ ይናገራሉ። ያን ቢሆን ግን አሁንም ቀሪ ስራዎች አሉ ባይናቸውም። እስከ ጥርሱ የታጠቀ ወታደር የሚያንቀሳቅሱ የክልል ፓርቲዎች ሚሊሻዎች የደንነት ሰውት የክልል ፖሊስ የክልል ልዩ ኃይል ይዛ ይሄ ወገንተኛ ይሄን ተቆም ነጻና ገለልተኛ በማድረግ በማትችልበት ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ እሺ ግዜ በትመኝ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማረጋት ይችላል። መንግስት እየወሰደ ያለውን ሁላን ተነ ማሻሻዎች በመገምገም ኦነግ ይከተል የነበረውን የትጥቅት ግላቆሙ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ለመሳተፍ ወደ ሀገር ውስጥ ገብቷል ያሉት የድርጅቱ ማከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ቀጀላ ዲፌስታ የፍትህ ተቋማትን ጨምሮ አንድ አንድ ህጎች ማሻሻያ ሊደረግባቸው እንደሚገባ ተቆሟል ከመርጫ ህግ ኤሌክቶራል ጀምሮ የመርጫ ቦርድ አወቃቀር ካላይ ስከታች ደግሞ ያለው የመርጫ ማኔጅመንት ያስተዳደር ማዋቀር እንደ አዲስ መደራጀት ያለበት ስለሆነ ይሄን እንደ አዲስ መደራጀት ቀላል ነገር አይሄንም ብዙ ስራ የሚጠይቅ ነው ያማራ ቢራው ንቅናቄ ድርጅት ጉዳይ ሐላፊ አቶ ጋሾ ምርሻም ምርጫው በተያዘለት ጊዜ ይደረጋል የሚል እምነት አላቸው ለዚህ መነሻቸው መንግስት በአጭር ጊዜ እየወሰደ ያለው የተለያዩ ርምጃዎች መሆናቸውን አንስተዋል በዚህ አንድ አመት ከስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ሁሉን ነገር ሴኩር ማድረግ ይችላል ብለን እናምናለን ስለዚህ መንግስት ያን ማድረግ መቻል አለበት ቆርጠኛ ማን መቻል አለበት ይሄን ለመውሰድ ማለት ህግ ለማስከበር ወይም እነዚህ ሲስተሞች ቢልድ ለማድረግ ቆርጠኛ ማን መቻል አለበት የሰማይ ፓርቲ ሊቅ መንበር አቶ ሽዋ ሳሰፋ በበኩላቸው ቀደም ሲል የተነሱት ሐሳቦች እውን የሚሆኑት ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች ለውጥ መደገፍ ሲችሉ ነው ብለዋል ይካል ሆነ ግን እየተደረገ ያለው ማሻሻያም አደጋ ላይ ወደቁ አይቀረ ነው ይላሉ አሁን ለኢትዮጵያ ዋናው ነገር ትራንዚሽኑ ነው ወድ እንደዛ አይነት የሆነተኛ ምርጫ ምን እየተገረበት ሂደት ነው ዋናው ምርጫው ይሄኛውን ብታሽን ብታሽንፈም ባታሽንፈም ቀጣዩ መጣል ከዛ ቀጣዩ መጣል ትራንዚሽኑ ግን ሉዝ ካደረክ ለኢትዮጵያ ማደገኛ ነው በውይይቱ የተሳተፉ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ግን በአንድ ነገር ተስማምተዋል ምርጫው ከመተረጉ በፊት በጋራ በአገርቱ አስተዋማይ ሰላም ምንም አስፈን ዲሞክራሲ እንዲኖር ምርጫ እንዲኖር ከተፈለገ መጀመሪያ አገር መኖር አለበት ሰላምና ረጋጋት መኖር አለበት ይሄ ስራ አለሞ ባሁን ሰዓት ላይ እንደምናየው የመንግስት ብቻ ስራ አይደለም የስራ የሁሉ ተቋማት ድርጅቶችና የመንግስት ስራ ነው ሰላምን የማስፈን በሰላማዊ መንገድ የመንቀሳቀስ ሰላም እንዲኖር የራሳችን አስተዋጽኦ እናበረክታለን የፖለቲካ ድርጅቶቹ ሁሉ ህብረተሰብ ከመንግስትና ከፖለቲካ ድርጅቶች ጋር በመቆም ለጋራ ሰላም መረባረብ እንደሚገባ ማሳስቧል በኦነግና ኦዲፒ መካከል ተደርገው የነበሩ ስምምነቶችን ኦነግ ተግባራዊ ዓለም አድርጉ አሁን በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች ለሚፈጠሩ ችግሮች ምክንያት እንደሆነ የኦዲፒ ማከላይ ኮሚቴ አስተወቀ ተምልካቾቻችን ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ባልደረባችን ቶማስ አይሉ መቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝቷል ቶማስ እንዴትዋል ከዚህ የኦዲፒ ማከላይ ኮሚቴ በመግለጫው ላይ ምን ጉዳዮችን ያነሳው 
አመሰግናለሁ አልጋንሽ እንዲሁም ተመልካቾች እንደምን አላችሁ እንግዲህ እንደሚታወቀው ወደ ሀገር ውስጥ ከገቡ የተለያዩ በርካታ የተፍካካሪ ፓርቲዎች መካከለ አንደኛው ኦነግ ነው ማለት ነው በከፍተኛ አቀባበል ምት እንደተደረገለት የምናስተው ሆኖ እዚሁ መስቀል አደባባይ ታዲያ ከዛ በኋላ ከገባ በኋላ የተደረጉ ስምምነቶች ነበሩ እንዲሁም በቅርቡ ከኦዲፒ ጋር ኦነግ ያደረጋቸው ስምምነቶች አሉ እቅዶችም ወጥተው ተግባራዊ እንዲሆኑ የሚያስችሉ ነበሩ እቅዶች ማለት ነው ከነዚህ እቅዶች መካከለ አንደኛው የገብ ለነት እንዲከበር ማድረግ ሌላኛው ደግሞ ኦነግ በኦነግ በኩል የገቡ ታጣቂ ኃይሎች ቀጣ ስልጣና ውስጥ ገብተው በቀጣይ ህይወታቸው ላይ ተለያዩ እንቅስቃሴዎችን የሚያደርጉባቸው አስተዋጾችን መንግስትም የሚደግፍበትን አጋጣሚዎች ለመፍጠር እንዲሁም ሌሎችን በርካቶች በርካታ እንቅስቃሴዎችን የሚደግፉ እንቅስቃሴዎችን የሚያጸድቅ ወይንም ደግሞ ህዳር 16 ላይ የጸደቀ እቅድ ነበር ማለት ነው ይህንን እቅድ ነው እንግዲህ ኦነግ ተግባራዊ ዓለም አድረጉን ተከትሎ ነው አሁን እየተከስተው ያሉት ችግሮች ያሉት ማለት ነው ብሎ የኦዲፒ ማክለይ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆኖ ታቱ ሞገስ ኢዳ እየገለጹት ማለት ነው ለምድር ነው እነዚህ ስምምነቶች ተግባራዊ ያልሆኑት ስምምነቶቹ ውስጥ በዋናነት ምን ላይ ነበር ትኩረታቸው ያደረጉት የሚለው ጥያቄዎችን ወይንም ደግሞ ማብራሪያዎችን ሰጥቷል ማለት ነው ሰብሳቢው እንግዲህ ስምምነቱ ከመስደቁ በፊት ባጠቃላይ ከኦነግም በኩል እንዲሁም ደግሞ ከኦዲፒ በኩል 33 አባላት ያሉት ኑስ ኮሚቴዎች እንዲሁም ደግሞ በዋንነት በአቢ ኮሚቴነት የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት አቶ ለማመገርሳንና የኦነግን ሊቀ መንበር አቶ ዳውድን ያካተተው እነዚህ ኑሳን እንዲሁም ደግሞ አቢ ኮሚቴዎች ምን ላይ ተስማሙ የሚለው ነገር ነበር ለማስረዳት የሞከሩት ማለት ነው እንግዲህ ኦነግ በርካታ ሰራዊቶች ወይንም ደግሞ ወደ ከ1000 ሺህና የሚጠጉ ሰራዊቶች ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው ነበር ነገር ግን እነዚህ ሰራዊቶችን ስልጣና ሰጥቶ ወደ ተለያዩ የመንግስት ተቋማት እንዲሁም ደግሞ በሚፈልጉት መስክ እንዲሰማሩ ለማድረግ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን በኦዲፒ በኩል ሲደረግ እንደነበረም ታውቋል ማለት ነው ሳቸው እንደገለጹት ማለት ነው ነገር ግን እነዚህ ከነዚህ ስምምነቶች ማካከል አንደኛው ሁለት መንግስት በአንድ ሀገር ውስጥ ሊኖር አይችልም ስለዚህም ትጥቅ የመፍታት ወይንም ደግሞ ትጥቅ ፈቶ በሰላማዊ መንገድ የመንቀሳቀስ የሚለውን ነገር ነበረ በምዕራብ ኢትዮጵያ በቅርቡ እየተከስተው ያሉ ግጭቶች እንዲሁም ደግሞ ከትራንት ነው በትራንት ነው የዚህ ናውጃችንም ሰዓት ሲገለጹ የነበሩ ነገሮች ነበሩ እንግዲህ ትጥቅ ያልፈቱ አካላት ነበሩ እንዲሁም ከዚሁ እጪ ምንድነው በአንደኛ ዙር ስልጣናቸውን ጨርሰው ይሄ ወታደራዊ ስልጣና ጨርሰው ወደ ሁለተኛ ዙር የገቡም የኦነግ አባላት አሉ ለምን የሚለው ጥያቄ ነው እስካሁን ያልተመለሰው ተብሏል በኦነግ በኩል እየተነሱ ያሉ ነገሮች አሉ አንደኛው የተለያዩ ጥቅማጥቅሞች ናቸው ወደ ቤቶች አልስጡንም መኪኖች አልስጡንም የሚሉ ነገሮች አሉ ሌላ ደግሞ በኦዲፒ በኩል በስራ አስፈጻሚው ማለት ነው የተወሰኑ አመራሮች ነበሩ የገቡ ማለት ነው በመንግስት መዋቅር ውስጥ የገቡ እነዚህ ስለምን ገቡ የሚሉ ነገሮችን እንደተነሱ ነው ለማንሳት የተቻሉ ማለት ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ወደ 700 የሚጠጉ ወደ ፖሊስ ሰራዊት ውስጥ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ጥቅማጥቅሞች ተሰጥቷቸው የተለያየ ቦታዎች ላይ እየተሰማሩ እንዳሉም ተገልጿል ማለት ነው በቀጣይ ምን ይደረጋል የሚለው ነገር ለማንሳት ተመክሯል አሁን የመንግስት ትግስት አልቋል ነገር ግን አሁንም በትግስት የምንጠብቀባቸው ጥቂት ጊዜ ያታሉ እነሱን እንጠብቃለን የገበላ አይነት ላይ ማስገበር ስራውንም እንሰራለን ብሏል በማታው የዜና ውጫችን ደግሞ አጠቃላይ ተነሱ ነጥቦችን ወደ ተመልካቾቻችን እናቀርብ ይሆናል አመሰግናለሁ አልጋንሽ አሬም ቶማስ እና አመሰግናለሁ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የተሰበሰበ ገቢ ችግሮች የታዩበት በመሆኑ በደቡብ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ለተቃውሞና ለመንግስት አገልግሎት መቋረጥ ምክንያት የሆነ መምጣቱን የክልሉ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ገለጸ ለግንባታ ስራው ገቢ ማሰባሰብ ጋር በተገናኘ ለሚስተዋለው የግልጸኝነት ችግር መፍቴ ለማበጀት ያለመ ውይይትም በወላይታ ተካይዷል ሚካኤል ገዙ ዝርዝራለሁ ኢትዮጵያውያን ነጋቸው ብሩህ ለማድረግ ባባይ ወንዝ ላይ ግድብ ለማኖር የቀረበውን ሀገራዊ ጥሪ ተቀበለው ሳትፎ ማድረግ ከጀመሩ አመታት ተቆጥሯል። በደቡብ ክልል የተላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ጽፈት ቤት በክልሉ እስካሁን በነበሩ የግድቡ የገበያ አስተባሰብ ሂደት ላይ ተከረው ውይይት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በኦላይ ተሰወዳ ካይዷል። የግንባታ ስራው ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶም ከክልሉ በተያየ መንገድ 2.5 ቢሊዮን ብር ድጋፍ ለማድረግ ቃል የተገባ ሲሆን ከዚህ አያዝ ውስጥም ከተለያዩ የአስተዳደር መዋቅር ማስተባበሪያ የጽፈት ቤቱ በቀረበ ሪፖርት 2.1 ቢሊዮን ብር ገቢ ተደርጓል ቢባልም ለዚህ አገልግሎት ተብሎ በተከፈተ የሐሳብ ቁጥር ላይ ገቢ ተደረገው ግን 1.3 ቢሊዮን ብር ብቻ መሆኑን የክልሉ የዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ደስታ ሊዳሞ ተናግረዋል ተሰበሰበ ተብሎ በየመዋቀሩ የተጠቃለለ ክላዊ ሪፖርት 2.1 ቢሊዮን 
መዋቅሮቹ ገንዘቡን እንደሰበሰቡት ይገልጻሉ። ከተሰበሰበው ገንዘብ ውስጥ ባንክ የገባ ስካውኑ 1 ቢሊዮን 355 ከዚህ ባሻገርም ገቢ ለተደረገ ገንዘብ ቦንዶ በማቅረብ ፈጥኖ ምላሽ አለመስጠት ደግሞ ሌላኛው በባንኮች ላይ የተነሳ ቀሬታ ነበር ባንክ ገብቶ ገንዘብ ቦንድ ማግኔት እየተቻለ አይደለም መጀመሪያ ብሩና ላስገባችሁም ነበር ፋይናንስ ምን ያለው ነገር ፈተሽን ባንክ ተላልፎል ባንክ ከተላለፈ በኋላ ደግሞ ቤራይ ባንክ ለንግድ ባንክ አላከም ስለዚህ እነን እንዴት ነው መንፈታው ስቲል እኛ ጋሁን ቻሌንጀድ ነው የክልሉ የዳሲው ግድብ ግንባታ የህዝብ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ደስታሊ ዳሞ አሁን ላይ የሚነሱ ቅሬታዎችን ተከትሎ ገቢ ይሆነ ያለ ገንዘብ መኖሩን ተናግረዋል አንድ አንድ መዋቀር ለምሳሌ የጋሞ ዞን ብቻውን 113 ሚሊዮን ተጨማሪ በቅርብ ጊዜ ያስገባ መሆኑ ግን በሪፖርት ያልተጠቃለለ የሰዳማ ዞን 112 ሚሊዮን ያስገባ መሆኑ በሪፖርት ያልተጠቃለለ መንግስት ችግሩን ለመፍታት ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል ያሉት ደግሞ የክልሉ ምክትል ራስ አስተዳደር አቶ ኤልያስ ሽኩር ችግሩን የፈጠራው ካላት የሕግ ጥያቄ እንዲሆኑ ይደረጋልን ብለዋል ተቆርጦበት ደሞዙ እኛ ለተለያየ ነገር አውለ ነው ከሆነ ከተቆረጠበት ቀን ጀምሮ ኢንተረስቱን አስፍተን ገቢ ማረጋለብ ታዲያ ይሄ ችግር ማለት ይሸከም ነው ከይቅር ታቆጥ ቀጥሮ ምን አስተካክለው ምንድነው በጃችን ባቆየው ቆይና በቆየበት ቁጥር ኢንተረስት እንከፍላለን ይህ ችግር በፈጠራ ካል እንደ ቁጣቱ መጠን እርምጃ መወሰድ አለበት ነው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጥናትና ምርምር ከመያከናውኑ ተቋማት ጋር በቅንጅት ተመስራት በዘርፉ የሚፈለገውን ለውጥ ለማምጣት እንደሚያስችል የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዶክተር ሄሩት ወልደማርያም ተናገሩ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ከከፍተኛ ትምህርት ጥናትና አግባባት ኤጀንሲ እንዲሁም ከከፍተኛ ትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ሰነድም ተፈራርሟል የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ዶክተር ሄሩት ወልደማርያም የጥናትና ምርምር ስራዎችን ውጤታማ ለማድረግ በቅንጅት መስራት እንደሚገባ ቅርታ በቅንጅት መስራት እንደሚገባም ተናግሯል የከፍተኛ ትምህርትና ጥናትነት አግባብነት ኤጀንሲ እንዲሁም የከፍተኛ ትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል ተቋማት ተጠሪነታቸው ለሚኒስቴር መስራ ቤቱ ቢሆንም ስራዎችን በራሳቸው የሚያከናውኑ በመሆኑ ስምምነቱ በጋራ የሚያከናውኗቸው ስራዎች ጥይታማ እንደሚያደርጋቸው ገልጸዋል ሳይንስ ላይ ያው ትምርት ላይ ምርምር ላይ ስለሆነ እንደ ተልኮ ይዘን ምን ሰራው በርካታ የሆኑ የጋራ የትኩረት አጣጫዎች አሉ ስለዚህ ኤፈርት ጥረት እዚ ምዛም እንዲው ከሚባከን አንድ ላይ ተቀናሽተን በጋራ ጉዳዮች ላይ አንድ ላይ እንድንሰራ በጋራ ብለን ቀደም ብለን በነበሩን ግንኙነቶች ኦሬዲ ስምምነት ላይ ደርሰናል የሚኒስቴሩ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት እንደዘገበው የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጽጌ ገብረማርያም ባገሪቱ ሳይንስ እንዲሰርጽና ቴክኖሎጂ እንዲስፋፋ በሳይንስና ትምህርት እድገት እንዲሁም ቁልፍ በሆነ ጉዳዮች በጋራ ለመስራት በር የሚከፍት ነው ብለዋል ሳይንስ ቴክኖሎጂ ሰርጾ ከሌሎች ካደጉ ሀገሮች ተፍታ እንድንሰለፍ የጋራ አላማ ስላለን ትልቁ ይሄ የመተባበር ሰነድ ቢፈረሞ ያለንን የሰው ሀብት ያለንን አቅም አሰባስበን ላንድ አላማ ላንድ ሀገር እንዲል ስለሆነ የድገት ቁልፍ በሆኑ ጉዳዮች ላይ መረጃን አስመልክቶ ዕውቀትን አስመልክቶ ምክር ለመስጠት የፖሊሲ ብሪፍ ለማቅረብ መንገዶች ታሪክ አላቸው በሚል መሪ ቃል የትራፊክ አደጋ ተጎጆች መታሰቢያ ቀን ባለማቀፍ ደረጃ ለ13ኛ ጊዜ በሀገራችን ደግሞ ለ11ኛ ጊዜ ተከበረ የትራፊክ አደጋ ተጎጆች መታሰቢያ ቀንን በአዲስ አበባ ያዘጋጀው የመዲናዋ የመንገድ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ነው የኤጀንሲው ዳይሬክተር አቶ ጅረኛ ሂርቦ እንዳሉት እለቱን ስለ ትራፊክ አደጋ የጥንቃቄ መልእክት የምናስተላልፍበት ነው ብለዋል ይሄንን የተጎጆች ቀን የምናከብረው የትራፊክ የትራፊክ አደጋ በዜጎቻችን ላይ ያደረሰ ያለውን ጉዳት ለማስረዳት ግንዛቤ ለመፍጠር ነው እያንዳንዱ እዚ የተሳተፉት መንገድ ላይ እንድከበር ያደረግንበት ትልቁ ምክንያት ራሱ እዚ አካባቢ መገናኛ እንደምታቁ ብዙ ይብረተሰብ የሚያልፍበት ነው በዚሁም ፕሮግራሙን እያዩ ግንዛቤ ለመፍጠር አስበን ነው በትራፊክ አደጋ ጉዳት የደረሰባቸው የተለያዩ የህብረተሰብ ፍሎች በበኩላቸው ትራፊክ አደጋ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና የጤና ጉዳት እንደሚያደርስ ገልጸው ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ አጠቁሟል ሪፖርተራችን ሱሌማን አባይ እንደዘገበው የትራፊክ አደጋውን በተሻለ ደረጃ ለመቀነስና 
ለመከላከልም የመንገር ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የተለያዩ እቅዶችን ነድፎ እየሰራ እንደሚገኝ አቶ ጅረኛ ተናግረዋል የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ ከተፈለገ ዘርፍ ችግሮቹ ዘርፈ ብዙ ስለሆኑ ዘርፈ ብዙ ጥረት ያስፈልጋል ብለን ነው ይሄ መሰረታዊ ነው ለምሳሌ የመንገድ ችግር ለትራፊክ አደጋ ያጋልጣል ሂጎች አለመከበር ለትራፊክ አደጋ ያጋልጣል ግንዛቤ አለመኖርም ለትራፊክ አደጋ ያጋልጣል ተሽከርካሪው ራሱ ደሞ ችግር የመካኒካል ፕሮብለም ለአደጋ ያጋልጣል ያሽከርካሪውም ችግር ለአደጋ ያጋልጣል ማለት እነዚህ አሁን የትኩረት መስኮች ናቸው ስለዚህ የትራፊክ አደጋን መቀነስ ከፈለግን እነዚህ ላይ ሁሉ ትኩረት ሰተን መስራት አለብን ብለን ነው የተነሳ ነው ኢትዮጵያና ጅቡቲ ድንበር አካባቢዎች የእንሳት ጤናን በመጠበቅና አስተማማኝ የንግድ ስርዓት መዘርጋት የሚያስችል ስምምነት በሁለቱ ሀገራት መካከል ተካሂደ በኢትዮጵያ በኩል ስምምነቱን የፈረሙት የገብርና ሚኒስትሩ አቶ ኦመር ሁሴን ሀገሪቱ ጤናማ የእንሳት አብትን ለዓለም ገበያ በማቅረብ ተጠቃሚ እንድትሆንና አስቸጋሪውን የእንሳት በሽታን ከጅቡቲ ጋር በመሆን ለመከላከል የሚያስችል ስምምነት ነው ብሏል የጅቡቲ እርሻ ሚኒስትሩ አማካሪ ዶክተር ታባረክ መሐመድ በበኩላቸው ጅቡቲ በርካታ የቀንድ ከብት አብት ያላት በመሆኑ በተለይም ስምምነቱ የሁለቱን ሀገራት የንግድ ለንግግኝነት ከማሳደጉን በላይ ድንበር ተሻጋሪ የሆኑ ተላላፊ የእንሳት በሽታዎችን በመከላከል እረገድ በጋራ ለመስራት የሚያስችል መሆኑን ገልጿል ስምምነቱ ከጥር 2011 ጀምሮ ለቀጣይ አምስት አመታት ተግባራዊ እንደሚሆን ከድሬዳዋ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ ያገኘነው ዘገባ ያመለክታል የጠጠር ምርት ለማምረት ካርሶ አድሮች በካሳ የተወሰደ መሬት በተገቢው ቃል መሰረት ባለመመለሱና ዘለቀታዊ ካሳ ባለመከፈሉ ቅሬት አንደተሰማቸው የባሌ ዞን ሲናና ወረደ አርሶ አደሮች ገለጹ የሲናና ወረደ አስተዳደር በበኩሉ የአርሶ አደሮቹን ቅሬት አለመመለስ የማጣራት ሥራ እየሰራ መሆኑን ያስታወቀው ሩቶርቁ ዝርዝራላት በ2002 ዓመተ ምህረት በባሌ ዞን የመንገድ ግንባታ የጠጠር ምርት ለማምረት በዞኑ ሲናና ወረዳ ከመይገኙ አርሶ አደሮች ያ አራት ዓመት የካሳ ክፍ የተከፍሏቸው መሬታቸው እንደተወሰደና ግንባታው ሲጠናቀቅ ቃል በተገባላቸው መሰረት መሬታቸው እንዳልተመለሰላቸው እንዲሁም ዘለቀታው የካሳ ክፍ እንዳልተከፈላቸው አርሶ አደሮቹ ቅሬታቸውን ያቀርባሉ። ሲወስዱኝ ያ አራት ዓመት ብቻ ነው የሚከፈለው ከዛ በኋላ መሬቱ እናንተ ነው ይመለሳላሉ። ከዛ በኋላ መሬቱ ያው እየተቆፈረው ተቆፈረው እንዲ ጉርጓዶ ነው ቀራ። ምንም የተከፈለኝ ነገርን የሚያለኝ ናጥት ይመነ ወሪአና ወረዳ ሄደን አመልክተናል ግን ነገዛሪ ይያሉ ምንም ምላሽ አልሰጡንም እንዲሁ በከንቱ እየተመላለስን ያለ ነው ምን መለስ መሬት ይመለስና የማይመለስ ይደረቅ የታካሳ ከፈላና አለም አልተደረገልንም ስንከራካር ነበር ወረዶች ሲቀየሩ ሁሉ ማደስ ነው ለነገሩ ጎዳው ያከለ ነው ፍሊኑ ይያሉ የወረዳው አስተዳደር በበኩሉ በመመሪያው መሰረት ያ አራት ዓመት የካሳ ክፍ የየወሰደ አርሶ አደር መሬቱ ሊመለስለት ወይ ደሞ ዘለቀታዊ ካሳ ሊከፈለው እንደሚገባ ቢያስቀምጥም ይሄ ለመፈጸሙን ይገልጻል ያ 10 ዓመት ካሳ ማለት ደሞ በካሳ ክፍ ያ መመሪያ መሰረት ወርዲ መሬቱን ሰዎቹ ኦቨርል እንደምለቁ ነው የሚጠቁ ነው አራት ዓመት ከሆነ ደሞ ያ መሬት ግዛዊ ካሳ ይከፈላቸውና ፕሮጀክቱ ሲያልቅ ያንን መሬት እንደገና ሌላ አፈር ይሞሉትና ለለማት እንደሞል ነው የምጠቅሰው ዞሮ ዞሮ ፕሮጀክቱ ሲያልቅ ያ ሁኔታ አልተካይደም አርሶ አደሮቹ ከዚህም በተጨማሪ ያ አራት ዓመት የካሳ ክፍ ያተከፍላቸው ያ 10 ዓመት ላይ ተከፈላቸው በሚል መሬታቸው ባለመመለሱ ደረጃም ግዜ ቅሬታቸው ሲያቀርቡ ቢቆዩ መርሳ ለማግኘታቸው ይናገራሉ ለዛን ግዜ ለኔ ተከፈለኝ መቶሺ ነው ከዛ በኋላ መሬት ማን ተመለሰልኝ የዘለቀ ተካፋ ማን ተከፈለልን ሁለተኛ ካሳ ሁለትሺ አምስት ካፍለና ለምላለ ማንም አባ ካላለ ለለም ግን ካፍለና ለምን ሰነድ አላችሁ ያልተከፈለ ማለት ነው ወረዳው ጉዳዩን በወቅቱ ከነበሩ አማራሮችና የካሳ ኮሚሽኖች በማጣራት ያርሶ አደሮቹን ቅሬታ የሚመለስ መልስ አለማግኘቱን ነው የሚገልጹ እነሱ እኛ ያ 10 ዓመት ካሳ አይደለም ወሰን ነው ያ 4 ዓመት ነው ያንዴ የሆነ ሚስቲቭ አለ በምን ነው ኮምፕሌን የሚያደርጉት በሰዓቱ ያን የካሳ ክፍያ ኮሚቴ ሆኖ ሲሰሩ ከነበሩ ሰዎች ለማጣራት መከራ አድርገን ነበር ያ 10 አመት ተከፍላችኋል አብዛኞቹ ያ 10 አመት ተከፍላችኋል ፊርሞም የነሱ ነው በምን መልኩ ነው የሚያነሱት ጉዳዩን ይበልጥ ለማጣራትና መልስ ለመስጠት አስተዳደሩ እየሰራ መሆኑን እንገልጻል የጮቄ ተራራ በዛ ህይወት አደጋ ላይ መወደዱ ተገለጸ 
የምስራቅ ጎጃም ዞን አስተራደር የጮቄ ተራራን የማህበረሰብ አቀፍ ጥብቅ ደን ለማደግ ቢታሰብም በአካባቢው ነዋሪዎች ተቃውሞ ምክንያት ወደ ስራ እንዳል ተገባና ያስታወቀው ይሄ ነው ዋጋቸው የ59 ወንዞችና 273 ምንጮች መነሻ የሆነው የጮቄ ተራራ ኢትዮጵያን የውሃ ጋን ከመያሰኙ አታውቶች ዋነኛው መሆኑ ይነገራል። ሆኖም ግን አሁን ላይ ቦታው ጥበቃ እየተደረገለት ባለመሆኑ የተራራው በዛ ህይወት አደጋ ላይ መውደቁን የስናን ወረዳ የገጠር መሬት አስተዳደር ጽፈት ቤት አላፊ አቶ ሙልሶ አወቀ ይናገራሉ። ከሰውና ከሰዓት ንክክ ይነጻ ባለመሆኑ በጣም አስኪ ደረጃ ላይ አሁን ያሉም ገባር ወንዞች መጠናቸው የመቀነስ እዚህ አካባቢ የነበሩ የበቅሎ የነበሩ ጽዋት የመጥፋት የደን ሽፋን የመመናመን ልቅ ግጦሽ መስፋፋት ከዛ ማለፍ ሲል ደግሞ የደኖች መንጠራና የህግ ወጥ ቤት ግማታ እጅግ የርሻ ቦታ መስፋፋቶች ጊዜ ወደ ጊዜ በመጨመራቸው ያካቢው ስነ ምዳር እየተራቆተ ያለበት ሁኔታ ያለው ባሁን ሰዓት ላይ ቦታው የተጋረጠበት አደጋ ለመቀልበስም የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በቦታው ፕሮጀክት ቀርጾ እየሰራ መሆኑን የጮቄ ተፋሰስ ምርምር ዳይሬክተር አቶ አብዮት ሞላ ገልጿል ተላይ ብዙዎች አሉ ተላይ ድሩሳት አሉ ተላይ አዋፋዎች አሉ የነዘየ መመናመን ነው ጉዳት የሚያሳየው ይሄ ተራራ ለአገራችን ሆነ ተተላቁም ወንዝ ላባይ ማለት ነው ትልቅ ኮንትሪቢዩት የሚያደርግ ስለሆነ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከ2006 ዓ.ም ተመረዝ ጀምሮ ይሄን ይሄን ይሰራ የሚችል የጮቄ ተፋሰስና ምርምር እንዲሁም ደግሞ ፕሮጀክት ዳይሬክተር ተቋቁሞ እየሰራ ይገኛል ያካባቢው አርሶ አደሮች በበኩላቸው ለኛ ሌላ አማራጭ የገቢ ምንጭ ባልተመቻቸበት ሁኔታ ጮቄን ጥብቅ ደን የማድረጉ ስራ ሊተገበር አይገባም ብለዋል እኛ ወጣቶች በበግና በከብት እርባታ ነው ምንኖር ታለ ከብትና ታለ በግ መኖር አንችልም የገመድ መሬት ስለሌለ የምስራቅ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም አልህኝ ለአካባቢው ማህበረሰብ የተሻሻሉ የእንስሳት ዘርያዎችን በማቅረብና ደኑንም በማልማት ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየተሰራ ነው ብለዋል የማህበረሰብ አቀፍ ጥብቅ ደን ይሁን ከተባለ እንፈናቀላለን የሚል ስጋት ነው ያለው ስለምን እንፈናቀል መንግስት አስቀድሞ ለኛ እንደቀድሞ ሁኔታ ምቹ ሁኔታ ይፍጠርልን የሚል ጥያቄ አላችሁ የሚፈናቀል ይለም ነው እኛ ያያን ያል የሚፈናቀል ይለም አርሶ አደሩ ከኑሮ አይፈናቀልም አርሶ አደሩ ያ ቦታ በመልማቱ ይጣቀማል እንጂ የሚያጣው ነገር የለም እና አርሶ አደሩን ተጠቃሚ እናድርገው ከተባለ የጮቄ ማህበረሰብ ጥብቅ ደን ስፍራ እውን መሆን አለበት ለአርሶ አደሩ ስጋት ሳይሆን እድል ነው ለኢቲቪ ይሄ ነው ዋጋቸው ከደብረ ማርቆስ በሀገሪቱ የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል አቅም ያላቸውን ተማሪዎች ለማፍራት እየተደረገ ባለው ጥረት ውስጥ በልማት ማህበራት እየተቋቋሙ ያሉ የአዳሪ ትምህርት ቤቶች የራሳቸው ሚና አላቸው። ልማት ማህበራቱ የሚያቋቋሙት በክልሉ ተወላጅ ወሩ ዜጎች በሚያበረክቱት የገንዘብ የእውቀትና የክህሎት አቅም ነው። ይህንን አስመልክቶ በወላይታ ልማት ማህበር እየተቋቋመውን የወላይታ ሊቃ አዳሪ ትምህርት ቤትን ተመልክታ ሪፖርተራችን ሜሮን በረዳ ተከታዩ ዘገባ አዘጋጅታለች። በትምህርታቸው ጥሩ ጥይት ኖሯቸው ከፍለው የመማራቀ ምልላቸውን ተማሪዎች ለመርዳት በልማት ማህበሮች ከተቋቋሙ የአዳሪ ትምህርት ቤቶች ግንባር ቀደም እንደሆነ ይነገራል የወላይታ ሊቃ አዳሪ ትምህርት ቤት ወላይታ ልማት ማህበር የተቋቋመው የትምህርት ቤት በትምህርታቸው የተሻለ አቅም ላላቸው እንደነ ኤደን ላሉ ተማሪዎች ወቀታቸውን በአግባቡ እንዲጠቀሙበት የሚያደርግ ነው አዳሪ ትምህርት ቤት መሆኑ ትኩረታችንን ከመሰብሰብ አንጻር በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ማለት አሁን ቤት ሲሆን ያው ከተማ ምናምን ነው ምኖረው ከተማ ምኖሪ ብቻ ሳይሆን የትም ቦታ ቦሆን የሆነ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገይ ነገር ይኖራል ቤት ውስጥ ስለኖር ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ለትምርት ብቻ የተመቻ አካባቢ ላይ ስለሆን በደም በፎከስ እንድናደርግና በትክክለት እንድንሰራ ያደርገናል ጥሩ ሊሰሩ የሚችሉ ተማሪዎች አሉ ከዛ መካከለኛ ከዛ ደግሞ በደም በርዳታ የሚፈልጉ ተማሪዎች ሊኖሩ ይችላሉና ሁላችንም አንድ ላይ ይዛ ስለሆን በመረዳዳት ይሆን እኩል ይሆነ ነገር ማለት ጥሩ ይሆነ ነገር ይዛን እንድንሄድ ያደርገናል ስማደርጋ መለረሰም ስለዚህ ያዚህ መጥመር አላብህ ሌላ ያዳሪ ትምርት ቤቱ ተማሪ ሆነው ክብራ አብሳምሶን ትምርት ቤቱ ከቀለም ትምርት ባሻገር ተማሪዎች አንድነትንና ማህበራዊ ህይወትን እንዲያጠናክሩ እድል የሚሰጥ ነገር ከተማሪዎች ጋር ያለኝ ሪሌሽን ከሰዎች ጋር ያለው ኮሙኒኬሽን የወረደ ነበር እዚ ከገበው በኋላ ብዙ ተማሪዎች ዶርም ሲሎሚኖሩ ከነሱ ጋር ኢንተራክት እናረጋለን እንወያ ያለን ዲስኬስ እናረጋለን ሌላ ደግሞ አዳሪ ትምርት ቤት መሆኑ ውድድርን ይፈጥራል ቤት ሲኖር እኔ ማነበው በራሴ እንት ነው በቃ እንቅልፍ ከ ከአስቸጋሪኝ ተኛለሁ ማንንም ማላይም ማለት ነው እዚ ግን ሁሉም ተማሪ ስለሚያነብ የግድ ነው እናነበው እና በጣም በንባብ በትምርት ላይ በጣም ጥሩ እንት አለው 
በለማት ማህበራት የሚቋቋሙ ያዳሪ ትምርት ቤቶች ለትምርት ጥራቱና ተማሪዎች ለሚያስመዘግቡት ከፍተኛ ውጤት የራሳቸው አስተዋጽኦ አላቸው ይሉት የትምርት ቤቱ ሐላፊ አቶ አሰፋ ጎሃ እንደነዚህ አይነት ትምርት ቤቶች መኖራቸው በሌሎች ትምርት ቤቶች ላይ የውድድር መንፈስን እንዲፈጥሩ ጫና ያደርጋልን ባይናቸው በተለያዩ ትምርት ቤት ያሉ ተማሪዎች ወደዚህ ትምርት ቤት ለመቀላቀል አልሞ ይሰራሉ። ይሄ ምን ምንን ይፈጥራል? እርስ በራሳቸው እንዲወዳደሩ የውድድር ስሜት ይፈጥራል። ከዛ ተነሳ ባሉበት ሁኔታ ሁሉ ወደዚህ ትምርት ቤት ልክ እንደ ስኮላርሺ አይነት ነው። በእያመቱ ይሄንን ውድድር ስለምናደርግና ተማሪዎችን ስለምንቀ ስለምንቀበል በየጊዜው ተማሪዎቹ ይሄንን ትምርት ቤት ያሰቡ ይሰራሉ። ወደዚህ ለመግባት አልፎ ተርፎ ደግሞ ከዚህ ትምርት ቤት ተማሪዎችም ጋር የመወዳደር ነገር አለ። ይሄ እነዚህን ተማሪዎች ለመምሰል የመስራት ነገር አለ። ይሁን እንጂ በትምርት ቤቶች ያለው የተግባር መማሪያና የላብራቶሪ እቃዎች ጥረት እንደነ ክብራ ያሉ ተማሪዎች ያላቸውን አቅም አማጣው እንዳይጠቀሙ ተግዳሮቶች መሆኑን ቀጥሏል። ለኢቲቪ ዜና ሜሮን በረዳ ወላይታ አፍሪካም ቴክኖሎጂስ የተለያዩ መተግባሪያዎችን በመስራት ለሀገር ውስጥና ለውጭ ገበያ የሚያቀርብ ድርጅት ነው ስራውን ለማስፋፋትና ይበልጥ የውጭ ምን ዛሪ ለማምጣት መንግስት ከብድር ጋር በተያዘ የፖሊሲ ድጋፍ እንዲያደርግለት ጠይቋል ሳራ ሳህለ ስላሴ የፌደራል የከተሞች የሥራ አድል ፈጠራና የምግብ ዋስትና ኤጀንሲ ከሥራ አድል ፈጠራ ጎን ለጎን በአለም ባንክ ድጋፍ በከተሞች ጭምር የምግብ ዋስትና ሥራን ይሰራል። ይህን ሥራውን በቀላሉ ለማከናውን እንዲረዳው ደግሞ መተግበሪያው ወይም አፕሊኬሽን ይጠቀማል። ይህ አፕሊኬሽን ግን ከውጭ የተገዛ ሳይሆን በሀገር ውስጥ ባለሙያዎች የተበለጸገ ነው። ወርልድ ባንክ ወሄኛውን ሥራ ሲጀምር ድጋፉን ሲጀምር ምንም አይነት ሲስተም ስለላልነበረ ስለዚህ ዲዛይኑ የሆነ ዴስክቶፕ አፕሊኬሽን ቢል ቶሎ ወው ከፊያው ሲጀመር አገልግሎቱም ደሞ ወደ ሲስተም እንዲገባ ሲባል ዴስክቶፕ አፕሊኬሽን ተሰርታለች የቤኒፊሻሪ ሙሉ መረጃ ይዛል እንደገና ደሞ አቴና ሲጀነሬት ያረጋ ፌሮ ጀነሬት ያረጋ መተግበሪያውን ይሰራው ከ14 አመት በፊት የተቋቋመ አፍሪካም ቴክኖሎጂስ ነው ድርጅቱ ከቀላል እስከ ውስብስብ መተግበሪያዎችን የሚያበለጽግ ሲሆን ለሀገር ውስጥና አውሮፓን ጨምሮ ለውጭ ገበያ ያቀርባል ናሽናል ጀስቲስ ኢንፎርሜሽን ሲስተም የሚባል ስራ ገብተናል ሄስራ ከውጪ ፓርትነሮች ጋር ሆነን ያሸነፈነው ወደ 15 ሚሊዮን ዶላር ነው አፍሪካም ከዚህ ውስጥ የተወሰነ ድርሻ በማስቀረቱ ኢምፖርቱን ሰብስቲዩት ያደረገበታል ምንለው ሙሉ ለሙሉ እነሱ ቢወስዱት ይሄም ያክል ቮሊዩም ስራ እንት ነው ያለው ለውቀት ሽግግርም አግራችንም ከመተዋወጣው የውጭ ምዛሪ በማዳን መልክ ትልቅ ኮንትሪቢዩት አድርገናል ከ2 ሚሊዮን ዶላር በላይ በተለያዩ ጊዜዎች ወደ አገራችን እንት ነው ያደረግንበት የመሬት አስተዳደር ፋይል አያያዝን ለማዘመን የሚረዳ መተግበሪያ በኦንላይን አንድ መስኮት አገልግሎትና በተለያዩ ወረዳዎች ከ8.5 ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚዎችን ተደራሽ የሚያደርግ የክፍያና የቁጥጥር ስራ መተግበሪያ ለተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ሰርቷል ይህም ሆኖ ግን መንግስት የፖሊሲ ድጋፍ እንዲያደርግ ይጠይቃል በባንክም ብድር በኩል የተለያዩ ቻሌንጆች ስላሉ ማለት ነው ይሄን ቴክኖሎጂ ተርተው ብድር ይማበደር በተለይ ለውቀት ያለው የብድር ስራት ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ ደካማ ነውና እንደዚህ አይነት ዱዝ ያረጋናል ግን እንደዚህ አይነት ድጋፎች ከተደረጉ በጣም ከዚህም በላይ በ100 ሚሊዮን ዶላሮችም ይሄን ያይት ያገርብሉ በመስጠት ማግኔት የሚቻልበት ሁኔታ ነው። ድርጅቱ በዘርፉ ለተሰማሩ ባለሙያዎችና ጀማሪያ በልጻጊዎች የሥራ እድል በመፍጠርም ተጠቃሽ ነው። ስፔሻሊ ኢንተርንሺፖችን ለኢንተርንሺፕ ፔሪዳቸው ኛ ጋር መጣው ኢትሻሽ ያረጋሉ። እኛም እንጠቀምባቸውን ማርኬት አፕሊኬሽኖችን እናሳያቸዋለን ቴክኖሎጂዎችን እናሳያቸዋለን። ከዛ ኛ ፕሮጀክት ኛ ፕሮጀክት ላይ ኢንቮልቭ እንዲያደርጉ እናረጋለን። ላይክ ከመቶ እስከ 120 ዴቨሎፐሮች እምን ተቀባቸው ሲዝኖች ነው አሉ ማለት ነው አስፕሬድ ፕሮጀክት ኢት ማለት ነው እንደ አፍሪካም ያሉ ተቋማት የውጭ ምንዛሬ ወጭን ያስቀራሉ ከሀገሮች በተለይ ጎረቤት ሀገራትን ተደራሽ ለመሆን የሚሰሩት እነዚህ የቴክኖሎጂ ድርጅቶች ያላቸውን አቅም ተጠቅሞ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ እንዲያስገቡ የመንግስት የፖሊሲ ድጋፍ ይሻሉ በዚህ ጉዳይ ላይ በማለዳው የጤና ስልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅታችን ላይ ስቱዲዮ ተገኝተው ተጨማሪ ማብራሪያ ይሰጡን በፌደራል የከተማ አልማትና ቤቶች እንዲሁም የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የአፍሪካም ቴክኖሎጂ በቢሮአቸው ተጠቃሚ የሆኑት አቶ ደስታ ገብረጊዮርጊስ መተግበሪያው ቅልጣፋ አሰራርን ለመዘርጋት ያግዛል ብለዋል በጣም ጊዜ ይቆጥባል ፋስት የሆነ ወይ ደግሞ ፈጣን የሆነ ስራ አገልግሎት እንድንሰጥ ያደርጋናል ለማን ለደንበኛችን ማለት ነው ወይ ለተገልጋይ ማለት ነው ሁለተኛ የመርካማት ስራዎች ችግሮች ናቸው የሚፈታል ለምሳሌ ፋይል ጠፋ ከውስጥ እንደዚህ እንትን ተደረገ ፍርድ ቤት ኬዞች ሲኖሩ ፍርድ ቤት ኬዝ ሂደ 
መረጃን አታገኘም ይሄኔ መረጃ ግን በኮምፒውተር ከተያዘ ኢሚዲየትሊ ሳሚት ማድረግ ቻ ወይ ደሞ ማድረስ ይቻላል ሶ ፍርድ ቤቶቹን ሂደቱም በትክክል ማብራት ይችላሉ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ይምል ሮሮዎች አሉ እዛ ተገልጋይ ላይ በትይዱ በጣም በጣም ሮሮዎች አሉ እና ያንን በቀነሰ መልኩ ሶሳይ ወይ ደሞ ህብረት ሰውን በሚያረካ መልኩ አገልግሎት ይመስጥ ሂደት እንድንሰራ ነው ያደረገው መተግበሪያውና መተግበሪያው የውጭ ምንዛሪን ለማስቀረት ያግዛል ያሉት አቶ ደስታ የፈጠራ ስርዓቶችንም ለማብረታታት አስተዋጽኦ እንዳለውን ይገለጹት አፍሪካም የተባለ ድርጅት የሀገር ውስጥ ሎካል ነው ስራውን እየሰሩት እነሱ ናቸው አለ በግጥ ከነሱ ጋር ሚደ ምድሩ አብሮ የሚገቡ ፓርትነርሺፖች ነበሩ እና አሁን ይሄን መተግበሪያ በሀገር ውስጥ በሎካል መሰራቱ አንድ ዕቀትን ያደብራል ለምሳሌ አፍሪካም እንትኑን እንዲያሳድግ ያድርጎታል ለምን ያን ስራ እንዲለምደው ለቦጭ በሌሎች ሲሰራ የነበረ በዶላር አይደለም ያሰራና አሁንኛ በብር ነው ያሰራ ነው በኖርማል በእኛ ክፍያ ነው ከፈልነውና ይሄንንም የዶላር እንትኑን አስቀርቶልና የዶራን ውጭ ምንዛሪ ከመውጣት አድኖናል ዕቀት ሽግግር ተደርጓል ምክንያቱም እነሱ ዛፍ በሚሰሩበት ጊዜ ነገ ለላ ነገር ለመስራት ከዛ በተሻለ ለመስራት ያስችላቸዋልና ይሄንንም የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ሰጥቷል ወደ ውጭ ዘገባዎችን አልፋለን በአካባቢው ለሚታየው የጸጥታ ችግር የምራብ አፍሪካ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኢኮዋስ አባልሀገራት በትብብር እንዲሰሩ የናይጄሪያው ፕሬዝዳንት ጥሪ ያቀርቡ ኢኮዋስ በናይጄሪያውና ከተማ አቡጃ ጉባኤውን አካይዷል ሰይፉ ገብረጻዲቅ የምራብ አፍሪካ ሀገራት ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኢኮዋስ በናይጄሪያው መዲና አቡጃ አካይደው ጉባኤ 54ኛው ሲሆን የመንግስታት ተወካዮች እንዲሁም የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላትም ታድመውበታል አካባቢው ተስር ፖለቲካ ያስተራደረ ኢኮኖሚ ኤልማት እንዲሁም ሰላምና ጸጥታ የጉባኤው ዋነኛ አጀንዳዎች ነበሩ። ሰብሰባውን በንግግር ከፈቱት የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት መሐመድ ቡሃሪ ኢኮዋስ አባላግራት ለአካባቢው ሰላም በጋራ እንዲሰሩ ጥሪ አቀርባል። ቴሪዝም ኤንድ ቫይለንት ኤክስትሪሚዝም ሽብርተኝነትና ጽንፈኝነት እየተስፋፋ ነው። ይሄ ደግሞ የአካባቢን ሰላምና ጸጥታ አደጋ ላይ ጥሏል። ይህን አደጋ መከላከል የሚቻለው በተባበረ ክንድ ነው። ባንድነት ከሰራንም ውጤት ማስወዝ ገብ እንቸ። አካባቢው ለጸጥታ ችግር የተጋለጠ ሲሆን ቦኮአራም አይስና አልቃይዳ ከጠናውን የሽብር ማዕከል በማድረግ ቆልፍ ሚና እየተጫወቱ ይገኛሉ። በጊኒ፣ ቢሳውና ቶጎ በመሳሰሉት ሀገራት ውስጥ የሚስተዋለው ፖለቲካ ያለ መረጋጋት በከጠናው ደንነት ላይ የራሱን ተጽዕኖ አሳድሯል። ለዚህ ደግሞ ተገቢው የጸጥታ ጣልቃ ገብነት እንደሚያስፈልግ ነው የናይጄሪያው ጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጆፍሬ ኦኒ አማ ይገልጹት። The authority urges the security forces ኢኮዋስ ይዘታይሎች ሙያዊ ስነ ምግባርን በተከተለ መንገድ ስራቸውን በማከናውን ለሕግና ስርዓት መከበር አላፊነታቸው እንዲወጡ ማድረግ ይኖርበታል። በዚህ መልኩ ነው የህዝቡን ደንነትና ሀብት መጠበቅ የሚቻለው። በቶጎ ያለውን ለማታ እንቅስቃሴም በቅርበት መከታተል አለበት። ይሄ ተግባራዊ እንዲሆንም ጥሪ አቀርባለሁ። በናይጄሪያና በጎረቤት ሀገራት የሚንቀሳቀሰው ቦኮአራም የሚፈጽማቸው ሽብር ጥቃቶችም ተጠናክረው ቀጥለዋል። በተለይ በሰሜን ናይጄሪያ ችግሩ መጠነ ሰፊ ጉዳት ያደረሰ ነው በጽንፈኛ ቡድን እኩይ ተግባር በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ለልፈት ህይወት ሲዳረጉ ሚሊዮኖች ደግሞ ተሰደዋል በኳራምና የሌሎች ሽብር ቡድኑ ጥቃት ተጎጆች አካባቢው ከጸጥታ ስጋት ነጻ ሆኖ ወደ ቀያቹ የሚመለሱበትን ቀን በናፍቆት ይጣባበቃሉ በናይጄሪያ መዲና ሌጎስ የተካሄደው ጉባኤ ታዳሚዎች ኃላፊነታቸው እንዲወጡም የሽብር ጥቃት ተጎጆቹ ተማጽኖ አቀርበዋል የምራብ አፍሪካ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኢኮዋስ የተመሰረተው በአውሮፓውያኑ ግንቦት 1970 ሲሆን 15 አባላግራትን ያቀፈ አካባባዊ ድርጅት ነው ብሏል ሲጂቴን በዘገባው በአሜሪካ ከፊል የመንግስት መስራ ቤቶች ስራ መዘጋት እስከ አዲሱ የፈረንጆቹ 2019 የመጀመሪያ ሳምንታት ድረስ ሊዘልቅ እንደሚችል ተነገረ የመንግስት ስራ በከፊል ለመዘጋቱ ምክንያት የሆነው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሜክሲኮ ድንበር አጥር ለማሰራት የሚያስችላቸው በጀት የሕግ መወሰኛ ሙሉ በሙሉ ባለማጽደቁ ነው ፕሬዝዳንቱ ለአጥሩ ማሰሪያ የ5.7 ቢሊዮን ዶላር በጀት ነው የጠየቁት ዳንኤል ብዙአዩ በአምስት አመታት ውስጥ በአሜሪካ የመንግስት ተቋማት በከፊል ሲዘጉ ያሁን ሁሉ አራተኛ ጊዜ ነው አሁን ላይ የመንግስት ተቋማት በከፊል እንዲዘጉ ምክንያት የሆኑ ደግሞ የሕግ መወሰኛ ምክር ቤቱና የትራምፕ መንግስት የፌደራል መንግስት ምን ያህል ገንዘብ በሜክሲኮና አሜሪካ ድንበር ላይ ለሚገነባው አጥር መመደብ አለበት በሚለው ላይ መስማማት ባለመቻላቸው ነው በሪፐብሊካን የሚመረው የሕግ መወሰኛ ምክር ቤት ለፕሬዝዳንቱ ቅር ጊዜያዊ በጀት ለመፍቀድ ቢስማማም ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የጠየቁት 5.7 ቢሊዮን ዶላር በሙሉ እንዲለቀቅላቸው ነው የሚፈልጉት ታላቁ ሀገራችን የተጠናከረ ድንበር ሊኖራት ይገባል 
ድንበሩም በግንብ መታጠር አለበት የሕጋውጪ ምክር ቤት የፕሬዝዳንቱን ጥያቄ ረቂቅ በጀቱን የተቀበለ ቢሆንም ምክር ቤቱ 5.7 ቢሊዮን ዶላሮችን ለመልቀቅ በቂልም ጽማግኔት አልቻለም ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ የዲሞክራቲክ ፓርቲ ተወካዮች ውሳኔውን በጥብቅ መቃወማቸው ነው የዲሞክራቲክ ፓርቲ የገንዘብ ጉዳይ ኃላፊ ሴናተር ቹክ ሹመር የሕግ ማውጫ ምክር ቤቱ የፕሬዝዳንቱን ጥያቄ መቀበል የለበትም ነው ያሉት ምክር ቤቱ የፕሬዝዳንቱን ጥያቄ አጽድቅም አሁን አይደለም በሚቀጥለው ሳምንት አይደለም በሚቀጥለው አመትም አናጽድቆም ስለዚህ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የመንግስት ተቋማት ተመልሰው እንዲከፈቱ ከፈለጉ የግንቡን ጉዳይ መተው አለባቸው የሪፐብሊካን ፓርቲ ህጋዎች ግን የፕሬዝዳንቱ ፍላጎት ተፈጻሚ እንዲሆን ይፈልጋሉ የሪፐብሊካን አብላጭ አደም ዘመሪ ሴናተር ሚቲች ማኮኔል የሀገሪቱን ድንበር የመጠበቁ ጉዳይ ፕሬዝዳንቱ እንዳሉት ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ መሆኑን ገልጸዋል So one would think that አገራችንን የመጠበቁ ጉዳይ ድንበሮቻችንን በሚገባ መቆጣጠርና የአሜሪካን ህዝብ ደነት ማስጠበቅ ቅድሚያ የምንሰጠ ጉዳይ ነው ይጉዳይ ደግሞ የማንኛውም ሀገር መንግስት ተቀዳሚ ተግባር መሆኑ ይታወቃል የዲሞክራቲክ ፓርቲ ተወካዮች ባለፈው አመት የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንቅር ለመደገፍ ተስማምተው ነበር ነገር ግን መረጃ የሌላቸውና ልጆች ያሏቸው ስደተኞች ጉዳይ ላይ ያቀርቡት መደራደሪያ በፕሬዝዳንት ትራምፕ ውድቅ ተደርጓል ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የዲሞክራቲክ ፓርቲ ተወካዮችን ጥያቄ ወደ ጎን በመተው በሜክሲኮ ድንበር ላይ ለሚገነባው ግንብ የጠየቁት በጀት እንዲፈቀደ የወተወቱ ይገኛሉ ፕሬዝዳንቱ እንደሚሉት ደግሞ ለሚገነባው ግንብ የሚያስፈልገውን ወጪ ሜክሲኮ መከፈል ይኖርባታል በዋይት ሃውስ የሚገኘው የትራምፕ መንግስት አሁን ላይ ሜክሲኮ በተዛዋሪ ለአሜሪካ ኢኮኖሚ በመታደርገው አስተዋጽኦ ለግንባታ የሚያስፈልገውን ገንዘብ እየከፈለች ነው ብሎ ያምናል በአሜሪካ ሜክሲኮና ካናዳ መካከል የነጻ ንግድ ስምምነት መድረጉን ያስተዋወሰው ቪኦኤ ነው ባለፉት አመታት በመውቃድሽ ወቅት ፈጸሙ የቦምብ ጥቃቶች ጀርባ እጅ አለበት በሚል የሞት ፍርድ የተላለፈበት ያልሻባባ ባላይ ፍርዱ ተፈጻሚ ተደረገ የሀገሪቱ ወታደራዊ ፍርድ ቤት በፈረንጆች 2017 ቦምቤ ተጠመደበት አሽከርካሪ ውስጥ የታዘው አብዱል ቃድር ሻሂር በጥይት ሩምታ መገደሉን አረጋግጧል አፍሪካ ኑስ እንደዘገበው ግለሰቡ በሽብርተኝነት ጥፋተኛ ተብሎ በጥይት ሩምታ የተገደለ የመጀመሪያው የአሽባሪው አልሻባብ መሪ አይደለም ቱርክና ሊቢያ በሀገሪቱ ወደብ እንዲሁም በተያዘው የጦር መሳሪያ ዙሪያ ምርመራ ለማካሄድ ተስማሙ ከሊቢያው ጠቅላይ ሚኒስትር ፋይዝ አልሳራጅ ጋር የመከሩት የቱርኩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሜቭሉት ካሱቭልግል ጉዳዩን እንደሚያሳስባቸው ነገለጹት በሊቢያ ወደብ በቀናት ለዩነት 2.5 ሚሊዮን ቱርክ ሰራሽ ጠይቶችና 3000 ሽጉጦች እንዲሁም የተላዩ ይዘት ያላቸው የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል አፍሪካ ኑስ እንደዘገበው በሊቢያ የሚንቀሳቀሰው የተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪ ኃይልም የጦር መሳሪያው ጉዳይ እንደሚያሳስበው ማስተዋቁን ተከትሎ ነው ሀገራቱ ምርመራውን ለማድረግ የተስማሙት በመቀጠል ያየርትም በያ ዘገባውን አብረን እንከታተል ቲቪ አራት ማዘን ዜናዎችን ይቀጥላሉ ከአፍታ በኋላ ተመልሰን መጣለን መልካም ሲሆንላችሁ